ఇంతవరకు వేసవి ఎండలతో అల్లాడిపోయిన హైదరాబాద్ లో నైరుతి రాకతో పరిస్థితి మారింది భారీ వర్షాలతో వేసవి తాపం నుండి ఉపశమనం పొందుతున్నారు నగరవాసులు అయితే అదే సమయంలో నగరంలో భారీ సంఖ్యలో ఉన్న శిథిల భవనాలు జనం గుండెల్లో గుబులు రేపుతున్నాయి రోడ్డు పక్కన ఉన్న భవనం ఎప్పుడు కూలుతుందో తెలియక బిగుబిగుమంటున్నారు ప్రజలు ప్రమాదకరంగా మారిన భవనాలను కూల్చివేయాల్సిన జీహెచ్ఎంసీ నోటీసులతో సరిపెడుతుండటంతో పౌరుల ప్రాణాలకు గ్యారంటీ లేకుండా పోతోంది నాలుగు శతాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్ లో వేల సంఖ్యలో పురాతన భవనాలు ఉన్నాయి నిర్మించి దశాబ్దాలు గడిచిపోవడంతో పాటు నిర్వహణ లోపం కారణంగా అనేక నిర్మాణాలు శిథిలావస్థకు చేరుకున్నాయి దాంతో వర్షాకాలంలో ఎక్కడో చోట పురాతన భవనాలు కోలడం నగరంలో సాధారణమైపోయింది పాతబస్తీతో పాటు శివార్లలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మట్టి గోడలతో నిర్మించిన పెంకుటిళ్లలో ఇప్పటికీ చాలా మంది నివసిస్తున్నారు ప్రమాదమని తెలిసినా కూడా ప్రత్యామ్నాయం లేకపోవడంతో వారంతా పురాతన ఇళ్లల్లోనే జీవనం సాగిస్తున్నారు వాస్తవానికి ప్రమాదకరంగా ఉన్న ఇళ్లను ఖాళీ చేసి అందులో నివసించేవారిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలి అయితే ప్రమాదం జరిగితే తప్ప తమకు సంబంధం లేదన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నారు జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రధాన రహదారుల పక్కన పురాతన భవనాలు ఉన్నాయి అంతెందుకు జీహెచ్ఎంసీకి దగ్గరలో ఉన్న లిబర్టీ చౌరస్తా సమీపంలో ఓ భవనం సగం కూలి అలాగే ఉన్న అధికారులు పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు కోర్టు ఒత్తిడితో గ్రేటర్లో రెండు పేల పదమూడు శిథిల భవనాలను గుర్తించారు అధికారులు వాటిలో ఇప్పటి వరకు వెయ్యి నూట పది నిర్మాణాలు కూల్చివేశారు తొంభై తొమ్మిది భవనాలకు మరమ్మత్తు చేశారు మిగతా ఎనిమిది వందల నాలుగు భవనాలు ప్రమాదకర స్థితిలో ఉన్నాయి వాటిలో నూట డెబ్బై ఆరు భవనాలపై కోర్టులో కేసులున్నాయి శిథిలావస్థకు చేరిన భవనాలను కూల్చకపోతే ప్రమాదమే అని చెబుతున్న అధికారులు ఆ దిశగా చర్యలు తీసుకోవటంలో మాత్రం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు నగరంలోని పాతబస్తీ సికింద్రాబాద్ సెంట్రల్ జోన్లోని అబిట్స్ కోటి అంబర్పేట్ తదితర ప్రాంతాల్లో పురాతన నిర్మాణాలు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నాయి మరమ్మతులు చేసుకోకపోతే కూల్చివేస్తామని జీహెచ్ఎంసీ నోటీసులు జారీ చేసిన యజమానులు మాత్రం పట్టించుకోవటం లేదు అయితే భవనాలు కూల్చేందుకు నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తమ గురించి కూడా ఆలోచించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు పాత భవన వాసులు అది లేకపోతే మళ్ళీ మేము రోడ్డు మీద పడిపోతాం మాకు ఎవరు హెల్ప్ చేయలేకపోతే కూడా మా మా కుటుంబాలు చాలా ఇబ్బంది పడిపోతుంది గత ఏడాది కురిసిన భారీ వర్షాలకు నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో పురాతన భవనాలు కుప్పకూలాయి ఈ ఘటనలో నలుగురు మరణించగా చాలా మంది గాయాల పాలయ్యారు అయితే ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో శిథిల భవనాలను కూల్చివేస్తామని హడావుడి చేసిన జీహెచ్ఎంసీ యంత్రాంగం ఆ తర్వాత మౌనం వహించింది ఏడాది గడిచింది మళ్లీ వర్షాకాలం ప్రారంభమైంది అయినా మొద్దు నిద్ర వీడలేదు అధికారులు శిథిల భవనాలపై చర్యలంటూ పాత ఫైళ్లు పైకి తీసి నోటీసులు జారీ చేస్తున్నారు తప్ప కూల్చివేతకు మాత్రం రంగంలోకి దిగటం లేదు